皆さんこんにちはいつもの動画ですと一本の木を割とがっつりと手入れをする場面をご覧いただいていますが今回は気がついたところだけポイントを絞って簡単に済ませる手入れをご覧いただきたいと思いますご自宅の木などでちょっと気になったところがあればその都度ちょっとつまんでおくそんなスポット選定で良いのではないかと思いますもう花がもうそろそろ終わる頃なんですよねでこれが今年の新芽ですからこれが伸びて来年花が咲くわけなんですけどあんまり高いところで咲かれると困るのでもう下げておきたいんですねここでいいかな一旦低くしちゃいたいのでこの大きくなりすぎたのはねもう早めに下げておこうかと思うんですよこれはもうここまでいってもらおうかなこの辺にしとくかなこれはいわゆる花子の剪定ということになりますがそんなに真剣にやらなくても切り花の材料を集めるような感覚で気楽にやれば良いと思いますこの辺ももうちょっと古い枝になりつつありますのでねこれはまだ生かそうかなでもなちょっと手高いな一回切り戻しちゃいましょうのうちに切り戻しておけば割とこう柔らかい感じで新しい枝ができるんじゃないかなと思ってますこれもどうしちゃおうかなこれもあんまり未練がましく残さないでまあ比較のために少しこういうのもね残しておきますけどこれももうそろそろ古い枝になってくるのでね花は減ってくるんですねあと今日はこの藤をなんとかしときたいですねもうねちょっと暮れにサボって何もしなかったので、ね、こういうつるをそのまま残しとくとまたここから新しいつるが出てしまってですねいろんなとこに絡みついていっちゃうのでねこういうの早く外した方が良かったですね雨がポツポツ降ってきてしまいました急ぎましょう暮れにやんなきゃいけなかったことを今やってるって感じですねこれはこれはこれはね小紫ですね小紫もちょっと大きくなりすぎたのでうんもう去年たっぷり花は花というか実は見たのでね一旦下げましょうで雨が降ってきたので急ぎますこれは一回下までいらないちょっと飲みすぎちゃってるんでねだんリセットしますこれはね小手まりはこれから咲くので花を咲かせてから剪定します、えー、この藤はねこう夏にこう、えー、束ねておいたんですけどこれを一旦切っておかないとえらいしけっちゃうのでねこ
、うん、こういうふうにねまとめておくと、うん、剪定した後のゴミの処理がすごい楽なんですよもうかなり適当にまあ45目残して切ってしまうっていう感じですねこれはもうすっちっちゃダメよという感じで、ね、あこれでやっとすっきりしましたえー、まあこういうところで花が少し咲くと思うのでね花が終わったらねここまで切っちゃおうかなと思ってますちょっと低く仕立てたいのでこれは棚富士ではないのでね花が終わったらもう少しこの辺もね花が終わったらこの辺で切り戻すとかちょっとしようと思ってますえー、あとやっておきたかったのはねこの銅弾の枝の整理をしておきたかったんですよとにかく低くしたいのとね、えー、ちょっとねかっこ悪いんですよね枝がねこの辺の枝は好きなんですけどこの辺がもうごついのでねこれ残してここで切るでこっちはですね、えー、どうしようかなこれがね、これが嫌なんですよ、こういう感じがね。一旦ここで切って、あんまり良くなければもう下から切ろうかなと思います。これと、と、これをなくそうかな、やっぱり。この枝でいきます。これもちょっともう、このごつさが直しようがないのでね。えーうん、はい。うん、これでいきましょう。無事も楽しみですね。今年もたくさん咲いてくれそうですね。はい、えー、雨が降ってきましたので、撤収。これも下げちゃおうかな。お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが。以前からこの置き場にある木を題材にした動画を何本か上げていますがここにあった植木や灯籠などを一段下の土地に移動しましたので現在では閑散としていますおいおいこの庭づくりの様子もご報告していけたらと思っていますご視聴ありがとうございました、うん